Secondo consiglio comunale, prime interrogazioni dai banchi dell'opposizione. Tra tutte, cave di Quarata e Chiassa sono i temi portati in aula da Donato Caporali del Partito Democratico e sul ruolo del comune di Arezzo dentro nuove acque da parte di Massimo Ricci del Movimento 5 Stelle. Il comune di Arezzo ha una posizione importante dentro l'ato delle acque, ma non è solo, quindi ci sono anche gli altri sindaci con i quali occorre instaurare un rapporto diciamo, di collaborazione, perché credo che tutti i sindaci abbiano interesse a migliorare le condizioni di vita dei propri amministrati e siccome l'acqua sta rappresentando un problema per molti, per come è gestita e per la carta dei servizi che è stata proposta da nuove acque, secondo me i sindaci hanno il potere e il dovere di diciamo, mettere, dare dei correttivi, sostanzialmente dare dei correttivi, quindi nulla di stravolgente, però non è possibile che si vada a tagliare un contatore a un cittadino e il sindaco non lo sappia, quindi il sindaco deve essere il primo a essere a conoscenza delle condizioni a volte difficili in cui versano i suoi amministrati e da questo puoi far discendere eventualmente provvedimenti che possono anche aiutarli. Lei ha detto un cambio di passo rispetto a quello che c'è stato fino adesso rispondendo al Movimento 5 Stelle in Consiglio? Sì, perché fino adesso questo tema dell'acqua non è stato preso molto in considerazione. Eh, era quello e ci si è adagiati su una passività che ha visto soccombere i cittadini. L'aumento dell'acqua del 5% l'anno ormai è una realtà. Secondo me questo trend va assolutamente invertito. E man mano che ci avviciniamo al, 2014, al 2024, che è l'anno in cui ci verranno restituiti gli impianti, salvo una proroga che non, non, non saprei prevedere, beh, questo è il momento in cui i sindaci secondo me possono fare la differenza, perché possono cominciare ad esigere tutto un sistema di controlli sugli impianti perché vengano restituiti nelle condizioni in cui erano stati affidati nel 2000. Certo, è chiaro che le cose dette in campagna elettorale hanno un peso, le cose dette in questa assise ne hanno un altro, quindi... E evidentemente questo impegno che si è preso pubblicamente e sottoscritto dal sindaco l'abbiamo preso atto, contenti della risposta in parte anche se sulla carta servizi è stato un po' vago, diciamo così. però insomma eh, diamo anche tempo di vedere le cose come stanno, ma in questa fase abbiamo messo un punto e su questa questione dell'acqua si è preso un impegno ufficiale e di cui noi lo seguiremo e controlleremo. Dopo continui confronti tra i gruppi consigliari si è arrivati anche alla nomina delle commissioni e alla elezione dei loro sette presidenti. Angiolino Piomboni di Ora Ghinelli è stato eletto presidente della commissione Assetto del Territorio. Luca Stella di Forza Italia invece presiederà la commissione Bilancio. Giovanni Romanini di Ora Ghinelli è alla commissione Patrimonio. E poi abbiamo Tiziana Casi della Lega Nord per la commissione Cultura. E poi Giovanna Carlettini di Fratelli d'Italia per la commissione Personale Polizia Municipale. Alla commissione numero 6 Scuola Sociale e Sport Federico Scapecchi di Forza Italia. Sul filo di lana infine l'elezione di Francesco Romizzi a presidente della Commissione Controllo e Garanzia che aveva richiesto per sé il Movimento 5 Stelle proponendo Massimo Ricci. La votazione a scrutinio segreto è finita con 15 voti per Romizzi proposto dal Partito Democratico e da Arezzo in Comune contro i 14 di Ricci che ha preso numerosi voti dai dati della maggioranza. Consigliere Romizzi con 15 preferenze, il consigliere Ricci con 14 preferenze. Risulta eletto come presidente della Commissione 7 il consigliere Romizzi. Perché è intuibile? Insomma, in questa città hanno governato alternativamente la destra e la sinistra. L'unica forza presente in Consiglio Comunale che non ha mai avuto l'amministrazione di questa città è il Movimento 5 Stelle. Quindi è oggettivamente l'unica forza che ha le mani libere diciamo così, per poter andare a controllare anche cose pregresse che hanno riguardato l'amministrazione e le modalità e anche le cose, diciamo così, da tirar fuori per capire meglio le cose che non vanno in questa città, che spesso sono quelle più nascoste, quelle che incidono maggiormente sulla vita dei cittadini. Eh, Romizzi ha detto che c'è un asse tra la maggioranza e i 5 Stelle. Tra la maggioranza, se fosse così, avrei vinto. <ride> Evidentemente non è. Eh, mi fa piacere comunque che noi contando solo su due voti dei nostri due consiglieri, sia io che Paolo Lepri, il resto era un'incognita, sui giornali siamo già eh, usciti dicendo quanto per noi era importante quanto anche per la maggioranza che eh, comunque ha preso la, il governo della città 
se avesse veramente voluto far diciamo così, rompere gli schemi che più volte è stato detto, ecco, poteva essere questa l'occasione migliore per, per dimostrarlo. In parte è stato fatto perché insomma, eh, oltre ai nostri due voti altri, altri 12 voti sono arrivati. Quindi comunque è un bel segnale che c'è all'interno della maggioranza chi veramente vuole cambiare qualcosa. Questo chiaramente la nostra posizione è di opposizione. Questo che cosa significa? Opposizione reale sui temi reali, non opposizione per bandiera o per partito preso, ma un'opposizione che andrà sempre sui temi e non sulle ideologie. Dunque, è chiaro che sarò il presidente di garanzia delle minoranze ma anche della maggioranza, è un compito importante e lo è stato soprattutto anche negli anni, negli anni passati, quindi è una responsabilità importante quella di poter controllare, vigilare e garantire il perfetto funzionamento di quest'Aula. Eh, dopodiché io credo che eh, da parte del centro-sinistra, quindi della, del, del mio gruppo Arezzo in Comune del Partito Democratico con il quale ci siamo presentati alle elezioni poche settimane fa, c'è stata una, una lealtà nei confronti della maggioranza quando abbiamo eh, votato il presidente Mattesini, quindi il presidente dell'Aula, figura che spesso e volentieri deve essere in qualche modo rappresentativa di tutta, di tutta l'Aula. Eh, la stessa cosa non è successa per la mia, per la mia votazione, quindi il registro eh, evidentemente un, un atteggiamento da parte di un pezzo della maggioranza, non di tutta la maggioranza perché comunque dei voti da lì sono arrivati, un atteggiamento di, non costruttivo e, e soprattutto non leale nei confronti dell'opposizione che stiamo costruendo. Ecco, una bella responsabilità quella della presidenza di questa commissione. Assolutamente sì, lo dicevo prima, va fatta funzionare, è una, è una commissione che ha bisogno, ovviamente come tutte le commissioni, come gran parte dell'impegno d'aula, eh, un impegno diciamo, volontario, questo è importante chiarirlo in questa, in questa fase eh, politica, un impegno volontario ma un impegno importante perché eh, gran parte diciamo, delle politiche, io spero, di questa amministrazione si misureranno in quest'aula, quindi sarà quest'aula a decidere tanti temi delicati sui quali eh, in passato anche alcune maggioranze vicine a questa sono sono cadute e quindi eh, è un ruolo importante che mi sento di assolvere ovviamente nel rispetto delle prerogative della minoranza ma anche nel rispetto delle prerogative della maggioranza alla quale non appartengo. Eh, come va questo primo periodo da sindaco? Che cosa avete messo in fila tra le priorità per Arezzo? Beh, diciamo tutte le cose che hanno scadenza urgente, questa è stata la nostra, no, ancora non dico che siamo all'emergenza, ma quasi, mettere a posto tutte le cose che consentono poi di non farci scappare le scadenze dell'ultimo minuto. Ora l'emergenza di questi giorni è quella di gestire correttamente e di, dare, e di dare i corretti input dal punto di vista delle scelte al polifonico, anche su questo c'è da, da, da parlare perché ci sono dei problemi organizzativi non secondari dovuti al fatto che il Teatro Petrarca non è disponibile e non è disponibile non per un capriccio, per un vezzo del sindaco, perché le condizioni termiche all'interno del Teatro Petrarca non sono praticabili e quindi non ci si possono mettere 400 persone con la temperatura che c'è in questi giorni dentro il Teatro Petrarca e quindi dovremo pensare a una sede diversa. Io ho dato un'indicazione, però devo ancora verificarla con Don Alvaro, perché non sono in casa mia, devo chiedere ospitalità, ma vorrei tanto che la cerimonia inaugurale avvenisse in pieve, come era una volta, che era uno degli scenari più belli.